Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katheera amma ba'd faqad qala shaykh al islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa in kanat hadhihi al mas'alatu mas'alat usman wa ali radiyallahu anhuma laysat min al usul allati yudallalu al mukhalafu fi mukhalifu fiha inda jumhur ahli sunnah لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن تعنى في خلافة أهد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله مهن الله صلى الله عليه وسلم جي الله رب العالمين أما در سيشتي قرشن إبن أما در كي आदर सही शब्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम एवं तार सहबाई के राम रब्बी अल्लाह अनहम खुलाफ़े राशे दिन तादर के अमदर पूर्वे पैरों को रचन सलातु वसलाम नाज़िलु पे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मेरे पर जाके अल्लाह रब्बुल अल्लामीन फिरस्ता चरित्र सहबाई इस समस्त भालो मानुष रा जरा उम्मतर जनो आदर्श सो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तारा तुरीबत नित्य बिरिच अमादेर धारा भाई कालोचना आखिर नवासे तियर शेषर दिके पौर्वो नंबर छोट्तीरीस आज के आज के अम्रा तीन टी विषय नहीं आलोचना करूँगा तार प्रथम विषय होते हैं जागोतु शब्दाय गौतु शब्द है रालोचना बाग गौतु रोहिवारी जी आलोचना करी चिलाम तारी भी सही वस्तु चिलो खोला खाए राशे दीन शंपर्ति साहबाई कलाम शंपर्ति आहलों से तल जमातेर भूमि क्या एवं तारा एक ही ओपोरे रोपोर हाँ सरिष्ठत्तु रखे शकोले समान्ना ये सेज दिके जब भी सही चीनी आलोचना है इसलिए जो उस्म तादेव खिलाफत शंपुर के एवं तादेव एक जनर अपोर जनर अपोर फुजीलत शंपुर के इधर विषय चिलो ये विषय के साथे शंपुर की तालाब चलाज के ताते अमर आजे विषय ची इस पोस्ट करे ची ये किताबे जाके चुली के सें इमाम बिमित इमरा है माहौल्ला तार आलो के ताहोच्चे ये विषय आवादे सम्मे दुटी एक्टि� खिलाफ़ों तेरे क्षेत्रे प्रथम खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े और वो करते हैं दूसरी ओर खलीफा उमर फारुक तृतीय ओर खलीफा उस्मान रब्बी अल्लाह ताला ने हो मशवरा परामर्श और शूरार आ सर्वोच्चमति क्रम में अजहतु तीनी निर्वाचित हो हैं सें तीनी होते हैं बरहा खलीफा प्राधान्य अग्राधिकार दीमत कर जमत अभिमत हम जे जे भावे अल्लाह रब्बुल अलामीन खिलाफत दिए सन साहबाई क्रम देर पौरा मर्शिर भी ती थी शे भावे तादेर मर जादा अमरा विश्वास करो अर्थात ये उम्मत रहती तो व्यक्ति रसूलुल्लाह ससन ऐ पढ़े उस मानस ये अल्लाह तो तार पढ़े चौथ तो व्यक्ति अली इब्न अबी तालिब रब्बी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन तार परे ये सन संपर्क के जेबी शायद टीम आलोचना कर सें से संपर्क के शेख साले उन फाज़ान हफ़ ज़ाहुल्लाह ताला बोल सें हुक्म तकदीम अली रब्बी अल्लाहु अन्हु अला गई रही मिन अल ख़ुलाफ़ा इल आरबा फिल ख़िलाफ़त अली रब्बी अल्लाहु ताला न हो के ख़िलाफ़तेर क्षेत्रे चार ख़लीफ़ार इब्राहिम तो विश्वास रखे, जरा सुरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े, आसुल खलीफा एवं खलीफा हार हक, 
কে রাখেন আলী রাজি আল্লাহ তালান সুতরাং তার সাথে যেন অবিচার করেছেন কারা সাহাবাই কেরাম এবং খুদ স্বয়ং আবু বকর হ্যাঁ ওমার ওসমান সব সাহাবে কার কি করেছেন তাহলে অবিচার করেছেন জুলম করেছেন আলী রাজি আল্লাহ তালার হকের ক্ষেত্রে নজুবিল্লাহ এটা হচ্ছে শিয়া রাফেজিদের যেখানেই থাকুক না কেন তাদের বদ আকিদা ভ্রান্ত আকিদা যাতে আহলে সতল জামাত সকলে এক মতে এমনকি আহলে সতল জামাতের যারা বেদাতিও আমাদের মুসলিম সমাজে হ্যাঁ বিভিন্ন তরিকার যে বেদাতিগুলি রয়েছে ভারত উপমহাদেশে তারা সকলেই এতে বিশ্বাসী যে প্রথম খলিফা বা রাহাক হচ্ছেন অবক সিদ্দিক দ্বিতীয় খলিফা হচ্ছেন হ্যাঁ অমার তৃতীয় খলিফা হচ্ছেন ওসমান এবং সকলের ক্ষেত্রে আমরা সকলেই বিভিন্ন বিদাত থাকতে পারে মুসলিম সমাজে আহলে সন্নতদের মধ্যে যারা নিজেকে আহলে সন্নত বলে থাকে কিন্তু রাফেজিদের ক্ষেত্রে আমাদের এই ক্ষেত্রে আমরা সকলে একমত যে তারা সকলে কি ছিলেন বা হক হ্যাঁ হকপন্থী খলিফা ছিলেন চতুর্থ খলিফা হচ্ছেন খলিফা রাশেদ আলী রাজি আল্লাহ তালান বলছেন কেউ যদি আলী রাজি আল্লাহ তালান হকে অন্যান্য যে চার খলিফার তিন খলিফা রয়েছেন তাদের উপর প্রাধান্য দেয় তার হুকুম কি এই মর্মে দুইজনের একটি হচ্ছে খেলাফতের বিষয় আর একটি হচ্ছে মর্যাদা ফরিদ ফজিলতের বিষয় বলছেন ফজিলতের বিষয়ে কেউ যদি উসমান রজি আল্লাহ তালার ওপর আলী রজি আল্লাহ তালান হকি বেশি হ্যাঁ মর্যাদাপূর্ণ মনে করে যে তার চাইতে তিনি শ্রেষ্ঠ কেউ যদি এরকম মনে করে তো তাকে কি পথভ্রষ্ট গুমরা বলা যাবে অধিকাংশ আহলে সন্নাতের নিকট বলা যাবে না ফজিলতের ক্ষেত্রে যদি বলে যাবো বাকার ওমার তারপরে ফজিলতের ক্ষেত্রে মর্যাদার ক্ষেত্রে আলী আর তারপরে ওসমান যদি এরকম কেউ বলে দেয় বা বিশ্বাস রাখে তাহলে তাকে গোমরা পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করা যাবে না এটা হচ্ছে অধিকাংশ আলী সুন্নতের মত দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে খেলাফতের বিষয় খেলাফতের বিষয় যদি বলে যে আহ্বাকর উমরকে মানছি তারপরে তৃতীয় খলিফা হইতেন আলী হ্যাঁ ওসমানের আগে আলী খলিফা হওয়ার হকদার তাহলে গোমরা বলা যাবে কি বলবেন তাহলে গোমরা পথভ্রষ্ট তাহলে পথভ্রষ্ট এতেই যদি পথভ্রষ্ট হয় তাহলে আর একটা আর একটা হচ্ছে অবস্থা হচ্ছে যে কেউ যদি মনে করে যে আহবাকার ওমার ওসমানের আগে খলিফা হওয়ার হক রাখেন আলী রাজ তাহলে তারা আরো স্পষ্ট গোমরা এই দুটো দল তাহের গোমরা তিনটি অবস্থার দুই অবস্থায় এই দুটো দল এই দুইটি ভ্রান্ত মতে বিশ্বাসীরা হচ্ছে পথভ্রষ্ট গোমরা আর যারা ফজিলত হয়তো ফজিলতের ক্ষেত্রেও হক হচ্ছে সত্য হচ্ছে যে যেইভাবে তারা খেলাফত পেয়েছেন সেইভাবে তাদের ফজিলত এবং মর্যাদা রয়েছে এটা হচ্ছে আহলে সতল জামাতের মত আর এটা কি বিশ্বাস রাখা উচিত যদিও কিছু আহলে সন্নাত তারা ফজিলত দিয়েছেন মর্যাদার ক্ষেত্রে উসমানকে আলীর উপর যেমন গত আলোচনায় বলেছি যে তারা হয়তো ওইদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন যে রসুল্লাহ সাল ইসলামের জামাই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের চাচাত ভাই তারপরে তিনি হাসেন গোত্রের ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এইসব কথা তাকে ফজিল উদ্ধার জন্য যথেষ্ট নাই যেখানে সাহাবাই কামরা তারা সাধারণত বিভিন্ন সময় বলতেন যে আউ বকার আসলেন ওমার তারপর ওসমার নাম আসত এইরকম বেশ কিছু হেদেশ রয়েছে সুতরাং শুধু এইগুলির যুক্তির ভিত্তিতে আলী রজি আল্লাহ তালানকে ওসমান রজি আল্লাহ তালানপুর প্রাধান্য দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নবায় দলিল সঙ্গত নয় তারপরে এতে আমরা গুমরা বলব না এতে আমরা গুমরা বলব না যদি কেউ যদি আলী রাজা তালকে ওসমানের উপর প্রাধান্য দেয় এখন আসেন বিষয়টা তাহলে বুঝে গেছেন এখন বলছেন ওয়াইন কানা থাজ হেল মাসালাত যদিও এই বিষয়টি বিষয়টি কোনটি বলছেন মাস আলাত ওসমান ও আলী ওসমান এবং আলী রাজি আল আনোহার বিষয়টি কিসের বিষয় ফজিলতের বিষয়টি যে দুইজনের কাকে বেশি শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদা দেব লাইসাত মিনাল ওসুল দিনের কোন বুনিয়াদি বিষয় নয় মৌলিক বিষয় নয় 
التي يضلل المخالف فيها جاتے ایر بیرودی در کی ایر بیرودی در کیو جیدے کرے عثمان نے لوگ پور آسان حسنی عثمان کے بیشی کی کرو بے شیشت مونے کرو بے کین تو جو دی ایر بی بورید کیو کرے بیرودی در کرے تاہل لے تاکہ پتھ بھرشت بولے اکھائی تو کرا جا بے نا اندہ جمہور اہل سننا او دی کانسو اہل سننا تیر نکوٹے موتی لیکن لیکن اللہ تیو دلالو فیہا مسئلت الخلافہ तो अभी जेई भी शायद ही ते पौधों भ्रष्ट बोले आप कहीं तो करते होंगे गुमराह बोला जाए वैसे तो होते हैं खेलाफ़ तेरे विषय खेलाफ़ तेरे विषय क्यों जो दी साहबाई के राम देर शिद्धंत रोपोर संतुष्टि प्रकाश ना करी वा समुद्धि प्रकाश ना करी बिरुद्धी तक करी ताहले तादर के गुमराह बोला � یہ تو ایجن نوئی جی انہم یؤمنونا اہل سنت الجماعت الوشاس ان الخلیفہ تبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خلیفہ ہو چین او بکر صدیق رضی اللہ سمع عمر تار پڑے عمر جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خلیفہ ہو چین او بکر او بکر صدیق رضی اللہ تر خلافہ تعمل کتو دین جانا چین دوی بچن بچن دوی بچن تین ماس دوست دین ایک بار دینے دینے گوانا کرے جو جو بالا جائے تار پڑے عمر رضی اللہ تعالیٰ خلافت آنو میں دو شبہ چھوٹ کی شو بشی آر تار پڑے عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلافت بارو بچھو دوشنا بارو بچھو آر علی رضی اللہ تعالیٰ خلافت پانچ بچھو آنو مانی پانچ بچھو تالی ہی شب کرے تو ٹوٹل کتا ہائی नहीं मुखर्स तो बोलो नहीं सब करें हैं दुई शुरुआत दुई तो हम दुई धरें दुई और दस बारो 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 दो चौबीस चौबीस आठ पाँच से हैं उन्तीस साल उन्तीस साल जब तीन मास वेदी के आज से अपने तेरे के लिए तो बारो बच्चों का इमास ए इधर दस बच्चों का इमास ए रिकूम करें आज से तादियों मोटा मोटी मोटा मोटी एक चार खलीफा थे तीस बच्चों है जब से अब तार पर हसन रज़ी अल्लाह ताला ने हो खलीफा राशिद ताकि वो बोला है जो तीनों खलीफा राशिद खलीफा राशिद और खलीफा थे पार्थ को होते जो खलीफा राशिद जरा रसूलुल्लाह सल्लम आदर्श होने जाए शार्बी क्षेत्रे देश पूरी चालियों ने जन्नू � तो ये जन तादर के खलीफा राशिद बोला है इन्हें वहाँ एक पौरे अस्सन हैं खलीफा उमर अब्दुल अज़ीर रहमतुल्लाह हाली हाँ ये एक शतो हिजरी ते तार इंतकल चौलीस हिजरी ते किंतु खलाफत राशिद अशेष विजत तीस बच्चों आर दोसों हिजरी ते रसूलुल्लाह से सलबी दे निलम ताई ना ताहिले चौलीस � खलीफा हिरन माविया रज़ि अल्लाह ताला नो बीस बच्चों खिलाफ़ तक खुल माविया रज़ि तलो तार पड़े साठ हिजरी हुए तार पड़े आरो चौलीस बच्चों चले जान हाँ विभिन्न नौ महीने दर खलीफा रह हिलो जरा ओने के जुल्म उत्तर चर कर लो अब तार पड़े एक जन एमोन खलीफा सिले जिनी ओने एक पौरे आश्चर्य � ताकि वो पंचम खलीफा राशिद बोला है इसे कि नहीं चुनो हमारे में अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कारण तार शुभिचर कारण है तीनी जीवन के पुतिजी क्षेत्री जो था शब्द और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्श और मुताबिक देश पर इस तरह जन्म सार बीच इस तरह करें चुन रज़ि� तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफ़ नबी बाकर सुम्मा उमर तार पर उमर सुम्मा उस्मान तार पर उस्मान सुम्मा ली तार पर वाली चार खलाफ़ के खलाफ़ अरबा बोला है खलाफ़ है अरबा बोला है वो मन तो आना फिर खलाफ़ ते आहद में हावलाई ये चार जोनेर खलाफ़ तेर कोनो एक जोनेर खलाफ़ों � विदेश रखे जब हम राफेजी शिया रा एवं तादर किस अनुशारी अच्छे जरा शोरा शोरी नकलो तादर किताब आदित्य एवं तादर आचरण तादर कथा तू बजा जाए 
উসমান রজি আল্লাহ তার সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন লিখা লিখি যা আপনারা অনেকে হয়তো ওয়াকিফ হাল তো এরাও ওই রকমই গোমরাহ যারা খোলাফের আসেদের সম্পর্কে বিরুদ্ধ ধারণা রাখে বা খারাপ মন্তব্য করে অথবা অন্তরি কোন রকম বিদ্বেষ রাখে জি ফাহুয়া আদান হেমার আলী তাদের ক্ষেত্রে এমা বিভিন্ন তাইমা রহমহল্লার এই উক্তিটি ফিট হবে যারা এ চার খলিফার কারো খিলাফ হতির কোন ক্ষেত্রে বলবে যে না 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 উনি এই কাজটা করেছেন যেটা ঠিক নাই ঠিক হয় নাই সে হচ্ছে নিজের বাড়ির গাধার চাইত বেশি অধম আদাল্য অধিক অধম মিন হেমার আহলি মানে আরবিতে যেহেতু হেমার হেমার আহলি আর হেমার ওয়াহি দুটো ভাগ আছে হেমার ওয়াহি বলা হয় নীল গাইকে যারা বুঝে না এই তারুণটা তারা হেমার বল গোল মারার অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদক অনেকে আছে না বালক কথা বলছেন না সাবালক না বুঝে না আসলে যার ফলে কি করেছে জঙ্গলি গাধা ওটা হচ্ছে জঙ্গলি গাধা তো বাঙাল বাংলায় তর্জমা করেছেন বাঙালি যাতে জঙ্গলি গাধা কি বুঝবে বা বোন গাধা বুঝলে বা কি বুঝবে বুঝবে নাকি বোন গাধা বললে বুঝবে এটা হ্যাঁ উর্দু টার্মে বুঝবে উর্দু টার্মে উর্দু ভাষীরা বুঝে হ্যাঁ ওয়াসি গাধা বুঝে নীল গাইড কিন্তু বাংলায় সংস্কৃত তর্জমা করে নীল গাই তো বুঝবে না বুঝবে না অনুবাদককে একটু অকেফাল হইতে হবে ঠিক তেমনি যেই গৃহপালিত গাধা যে গাধার পিঠে মানুষরা চাপে যে গাধাকে আমরা গাধা বলি সেটাকে আরবিতে বলা হেমার আহলি কি বলা হয় সেটাকে মানে ঘরের গাধা বুঝছেন না তো এখানে হেমারে আহলি কথাটি ওখান থেকে এসছে এই না যে নিজের বাড়ির গাধা শুধু এখানে বোঝানো হয়েছে যে সেটা নীলগাই নাই কারণ নীলগাই তো মানুষ বস্তু খায় তারপর নীল গাই তো মানুষ পছন্দ করে নীল গাই তো এত নির্বোধ নাই হ্যাঁ গর্ধবের মতো তো যেই ব্যক্তি চার খলিফার কোন কারো সম্পর্কে সমালোচনা করবে বা খারাপ ধারণা রাখবে বিদ্বেষ রাখবে সে হচ্ছে গাধার চাইত বেশে নিকৃষ্ট বা অধ আজকের আলোচনার সার কথা সার কথা বলতে গিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের একটি হাদিস বলি খোলাফের আশিদিন সম্পর্কে এই খোলাফাদেরকে যে খোলাফের আশিদিন বলা হয় এটা কোথ থেকে নেওয়া হয় এটা একটা প্রশ্ন যে এদের নাম যে খোলাফায় রাশেদ দিন বহু বচন আর একজন বলবেন তখন খালিফায় রাশেদ এই নাম কোথেকে পেলেন এই নাম আবু দাউদের সেই হাদিস থেকে বিভিন্ন মাঝে রয়েছে আবু দাউদের রয়েছে রসুল উল্লাহ প্রসিদ্ধ হাদিস এর বাজ বিন সারি আলদি আল্লাহ তাল আনতে বর্ণিত আলী কুম্বে সুন্নতি অসুন্নতুল খালাফায় রাশেদিন আল মাহদিন আমি মাহি হাদিস খুব মুসুর জি তোমরা আমার আদর্শকে সম্মতকে আঁকড়ে ধরো আর এমন খলিফাদের আদর্শকে আঁকড়ে ধরো যারা রাশে দিন মানে হেদায়ত প্রাপ্ত রাশে তারা নিজেরা মেহদি ইন ওর তাকিদ হেদায়ত প্রাপ্ত মিমাজি আমার পরে তার রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এই হাদিসে একটা সার্টিফিকেট দিয়েছেন চার খলিফাকে যে আমার জীবদ্দশে শুধু তারা হেদায়ত প্রাপ্ত না মিমবাদি আমার পরেও তারা হ্যাঁ সারা জীবন কি থাকবে হেদায়তের উপর থাকবে জি তারা নিজেরা হেদায়ত প্রাপ্ত এবং তাদের মাধ্যমে অন্যরা হেদায়ত পাবে তো আজকের আলোচনা সার কথা সম্পর্কে বলছেন সার কথা হচ্ছে বা মোদ্দা কথা হচ্ছে যে তিন খলিফার উপর আলী রজি আল্লাহ তালানোকে যদি কেউ প্রাধান্য দেয় তো এর তিনটি অবস্থা হইতে পারে একটা অবস্থা মানকাম ফিল খেলাফতে ফাহাফ কেউ যদি খেলাফতির ক্ষেত্রে আলীকে উসমানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে যে না আলী আগে পরে উসমান এ কথা কেউ যদি বলে অথচ সাহাবাই কেরামগণ খলিফা নির্বাচন করেছেন আগে কাকে উসমান রজি আল্লাহকে পরে আলীকে ঠিক না কেউ যদি এই বিশ্বাস রাখে বা এটা বলে তাহলে সে হচ্ছে সর্বসম্মতি ক্রমে গুমরাহ পদভ্রষ্ট তাহলে সনতল জামাতের ইত্তেফাক এজমা রয়েছে যে সেই ব্যক্তি গুমরাহ 
যে কি হচ্ছে মানকাদ্দমাহফিল ফাযিলাতে আলা আবি বকর ও উমর ফাহ দালুন আইজান কেউ যদি ফজিলতের ক্ষেত্রে বলে যে ঠিক আছে আমরা মর্যাদার ক্ষেত্রে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নকে ওসমান চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করি এমন কি আবু বকর উমর চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করি শিয়া রাফিজিন যতগুলি শিয়া আছে সবাই একমাত্র জাইদি শিয়াদের মধ্যে একটাই ফিরকা জাইদি আছে যাদের অবস্থান হচ্ছে এমানি এই জাইদি ফিরকাটা হালকা ফিরকা ছিল কিন্তু এরা ওই ইরান থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে এসে এরাও চরমপন্থী ইসনা আশারিয়া ইরান ইরানের মতো চরমপন্থী হয়ে গেছে এরাকে বলা হয়তো তাফজিলি এই জাইদিদেরকে কি বলা হয়তো তাফজিলি মানে আলী রজি আল্লাহ তালানোকে এরা ওসমানের ওপর ফজিলত দিয়ে থাকে যদি মর্যাদে ফজিলত দেয় তাহলে ওর হুকুম জানলেন তাই না তাহলে এতে কিছু আলে সন্নাতের ইখতালাফ ছিল কিন্তু খেলাফতি যদি কেউ ফজিলত দেয় তাহলে গুমরাহ বলা যাবে এই যাই দিয়ে গুমরাহ হইল ওই রকম বড় গুমরাহ নয় যেই বড় গুমরাহ হচ্ছে ওরা যারা খেলাফতের ক্ষেত্রে বলছেন না এক নম্বরে রসুসা পরে খলিফা হইতে না দিন তারা বিল এজ মাহ সর্বসম্মতি ক্রমে গুমরাহ দ্বিতীয় হচ্ছে কেউ যদি ফজিলতের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয় আওবাকার ওমারের ওপর সেও গুমরা আলী শ্রেষ্ঠ ওসমানের চাইত ওমারের চাইত আর আওবাকারের চাইত এই কথা কেউ যদি বলে তাহলে সেও গুমরা তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে অমান কাদ্দাম আলা ওসমান ফিল ফজিলতে ফালাই উদাল কেউ যদি ওসমানের চাইতে বেশি মর্যাদাবান মনে করে আলীকে তাহলে তাকে গুমরা পথভ্রষ্ট বলা যাবে না ওইন কানা হাজা খেলাফরা যদিও এটা সঠিক হ্যাঁ মাসালার পরিপন্থী এটা ঠিক নাই এটা যদিও ভুল কিন্তু এই ক্ষেত্রে গুমরা পথভ্রষ্ট বলা যাবে না একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ অনেকেই হ্যাঁ ইরান প্রভাবিত অনেক অনেকে শিয়া প্রভাবিত জি শিয়াদের পাশাপাশি বসবাসের কারণে অথবা শিয়াদের লিটারেচার আর শিয়াদের ওই সব কিছু পড়ি অথবা তাদের প্রচার মাধ্যম থেকে প্রভাবিত হওয়ার কারণে এইরকম অনেক আজকালকার ছেলেরা গুমরা হয়ে আছে আল্লাহ পাক যেন হেদায়ত দান করে দ্বিতীয় যে বিষয়টি আজকের সেটা হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের বংশধর আলে বাইতের মর্যাদা আহলে সন্নাত অল জামাতের নিকটে রসুল্লাহ সাল্লামের বংশধর যাদেরকে কি বলা হয় আলে বাইত বলা কি বলা হয় এটা হচ্ছে সহি পরিভাষা তার এটাকে বাংলাদেশের পীর বিদাতিদের ভাষায় আওলাদের রসুল বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে আওলাদের রসুল আর যত পীর আছে সবাই দাবি করে আওলাদের রসুল ভারত আর পাকিস্তান আর বাংলাদেশের যদি এই ধর্মীয় ইতিহাস পড়েন তো মনে হবে যে নবী পরিবার হ্যাঁ আওলাদের রসুল বা আলে বাইত আর কোন দেশে যায়নি মক্কা তো থাকেনি মদিনাও থাকেনি আর আর কোন দেশে জানি সব ভারত আর বাংলাদেশ পাকিস্তানে চলে গেছে ঠিক না এটি একটি ধর্ম ব্যবসা কারণ আমি বংশের নাম ভেঙে খাওয়া মানুষের পকেট থেকে কিছু হ্যাঁ ঝাড়াঝাড়ি করে টানার চেষ্টা করা পকেট ঝাড়া ঝাড় দিয়ে যতটা আসে এদের জি হ্যাঁ এই হচ্ছে ইনকাম সোর্স একটা কিন্তু এগুলির কাছে কারো কাছে সাজারা নেই সব জাল এগুলো এল্লা মশা আল্লাহ আর কেউ যদি এর সাথে না বলতো নিশ্চিত না থাকে নিশ্চিত না থাকে যে আমি রসুল্লাহ বংশ বা কোন একজনের বংশ আর এমনি দাবি করে সন্দের ভিত্তিতে অথবা শুনে শুনে দাবি করে তার হুকুম জানেন নবী এক কঠোর শাস্ত্রীর কথা রয়েছে আল্লাহর লানও তো রয়েছে ওই সমস্ত মানুষের ওপর মানি দা এলা গাইরে আবি হে যারা নিজের বাপ বা বংশে বংশ ছাড়া অন্য বংশের সাথে সম্পৃক্ত হবে আমি হয়তো মর্যাদা বাড়াবার জন্য আমি বললাম জানেন আমি শাহলি উল্লাহ মহাদেশ দেবীর বংশ হ্যাঁ আমি হচ্ছি আমার হচ্ছি ফারুকি আমার ফারুকের বংশের আলে বাই রসুলের বংশ বলতে হবে কোরেশ বলতে হবে না যদি এরকম কিছু বলেন মানে হাসে বলার দরকার নেই যদি বলে যে আমি ওসমানের বংশে আমার ওসমানি যদি বলে যে আমি অমুক বংশের আসলে ওই বংশের না শুনে শুনে বলছেন শুধু বাপ দাদা থেকে শুনেছেন শুধু যেমন ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান এইরকম বহু দাবি রয়েছে সৈয়দ সিদ্দিক এরা সিদ্দিকি এরা অমুক এরা তমুক এগুলি সব সোনা সোনা নিস্তবত কথা বোঝা গেছে 
যদি সন্দেহের ভিত্তিতে শুনে শুনেই দাবি করে যে আমরা অমুক বংশের তাহলে তাদের উপর আল্লাহ লান রয়েছে লান রয়েছে জান্নাত হারাম হবে রসুল উল্লাহ সাহাদিস রয়েছে সুতরাং সাবধান দরকারটা কি এরকম হ্যাঁ বংশ পরিচয় দিয়ে নিজের নিজের মর্যাদা বাড়াবার বরং নিজের ইমাম দিয়ে নিজের আমল দিয়ে নিজের এলএম দিয়ে নিজের দিন ইসলামের খেত মধ্যে মর্যাদা বাড়াবার চেষ্টা করে এত যদি মর্যাদা বাড়ার শখ থাকে তো দুনিয়াতে এতে আল্লাহ মর্যাদা দিবেন আর আখেরাতের মর্যাদা হচ্ছে আসল মর্যাদা দুনিয়ার মর্যাদা কয়েকদিনের যতই সম্মান করেন একদিন মরে যেতে হবে আর যতই সম্মান পান একদিন আপনাকে মাটিতে মিশে যেতে হবে অন্যদের মতো যারা সম্মান করেছে তাদের মতো আর অসহায় হয়ে কবরে যেতে হবে জি হ্যাঁ সেখানে সবাই সমান যারা আপনার খুব ভক্তি করত তারা যেমন আল্লাহর কাছে অসহায় মরার পরে তেমন যার ভক্তি করা হয়েছে হাজার হাজার লাখ লাখ ভক্ত তার অবস্থায় ফেরে মরার পরে একই অবস্থা কোন আসমান জমিনে যে কেউ হোক না কেন আল্লাহর সামনে হাজির হবে সকলে আবদা গোলাম হয়ে গোলাম দাস হয়ে হাজির হইতে হবে কোন কিছু কাজে আসবে না তো কথা না বাড়িয়ে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লামের বংশধরের মর্যাদা আলিবাইতের মর্যাদা ইন্দা আহলি সুন্নত আল জামাত আহলি সুন্নত আল জামাতের নিকো শেখ সাল ফজল বলছে ভালোবাসবেন নবী করিম সাল্লামের চাচা আবু তালে ভালোবাসবেন সব কাফের কাফের হয়ে মারা গেছে নবী করিম সাল্লামের বংশে অনেক কাফের হয়ে মারা গেছে কেউ বেশি সূত্রতা করেছে কেউ সূত্রতা করে নেই কিন্তু ইসলাম তো অফিক তাদের ভালোবাসবেন হারাম ভালোবাসা জি হ্যাঁ এই রকমই আজ কেউ যদি কেউ আলাদের সুরের পরিচয় দেয় বা আলে বাইতের পরিচয় দেয় যে আমরা নবীর বংশের আমরা হাসান হাসান বংশের হুসাইন বংশের আমরা ফাতেহ বংশের কিন্তু আকিদার ক্ষেত্রে শির কি আকিদার লোক বেদাতি আকিদার লোক কুফরি আকিদার লোক ইমান ভঙ্গ করে আকিদার লোক হলুল আর মহাদাতুল হুজুদের সুফিয়ান আকিদার আর লোক তাহলে তাদের সাথে ভালোবাসা হারাম এটা আমার কথা নয় শেখ সাহেল ফজন হাফেজ আল্লাহ তার উল্লেখ করেছেন এখানে সময় হলে তার ভাষা থেকে শোনাব আমাদের ভালোবাসা ভিত্তি কিসের উপর হইতে হবে ইমান ইসলামের উপর হইতে হবে একজন তোমার আমি রসুলের বংশের আর নওয়াজ পড়ে না ভালোবাসবেন মদ কর ভালোবাসবেন হ্যাঁ জেনাকারী ভালোবাসবেন এর চেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে শির করা বিদাত করা এর চেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে শির বিদাত করা তাহলে একটা বিদাত আকিদার লোক যদি আমাদের রসুল আবার রসুল বলে কি করে ভালোবাসবেন তাকে হারাম ভালোবাসা আমার ছেলে মেয়েদের চাইতে পরিবেশে তাদেরকে ভালোবাসবো কিসের খাতিরে নবী এ করিম সাসের খাতিরে জি এটা হচ্ছে ইমান আমাদের এবং তাদের সাথে মিত্রতা রাখে এবং তাদের ক্ষেত্রে এই ওসিয়ত বা উপদেশের খেয়াল রাখে সুরক্ষা করে রসুল উল্লাহ নিজের বংশধর সম্পর্কে পরিবার সম্পর্কে ওসিয়ত করেছিলেন হি হাই সো কালা গাদির হোম যেহেতু তিনি বলেছিলেন হোম নামক স্থানের পুকুর বা জলাশয়ের দিন গাদির হোম এই গাদির ক্ষমতা কি এটা আপনাদেরকে শোনায় গাদির মানে হচ্ছে পুকুর গাদির মানে হচ্ছে পুকুর বা জলাশয় বলছেন তাই শেষ আল গাদির হোনা হুয়া মজমা উৎসাইল যেখানে চারিদিক থেকে পানিগুলি প্রবাহিত এসে জমে যায় সেটা পুকুর হইতে পারে জলাশয় হইতে পারে আমাদের দেশে আমরা ছোটকাল থেকে পড়েছি গাদির মানে হচ্ছে পুকুর কিন্তু পুকুর ছাড়াও বড় বড় যেগুলো জলাশয় রয়েছে চারিদিক থেকে উঁচা জায়গা থেকে পানি এসে ওখানে থেমে যাচ্ছে আর ছয় মাস বছর ধরে হয়তো পানি থাকছে এগুলো হচ্ছে গাদির এইরকম একটি জায়গা ছিল হোম কাকে বলে দুটো শব্দ তাহলে একটা গাদির মানে পুকুর বা জলাশয় আর হোম 
বলছেন কেউ কেউ বলেছেন ইসমরাজন একজন লোকের নাম নোসেবাল গাদির এলে এই পুকুরটা ওর নামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে হতে পারে ওই পুকুরের সে মালিক ছিল অথবা পুকুরের পাশে বসবাস করতে এরকম ভাবে নামটা পড়ে না এইরকম অকিল আর কেউ কেউ বলেছেন না না খম মানে হচ্ছে বন জঙ্গল জি যেখানে ঘন গাছপালা থাকে এটা কি বলে খম বলা হয় আরবিতে গিজাও বলা আশাজার আল মুলতফ জি হ্যাঁ নিবিড় যেখানে জঙ্গলের মতো হে গাছপালা থাকে নসিমাহাজ আল গাদির এলেহা এই পুকুর বা জলাশয়টিকে ওই বন জঙ্গলের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে কারণ এই জলাশয়ের পাশে ঘন গাছ ছিল এই জায়গাটি কোথায় ছিল বলছেন এই জায়গাটি ছিল ওহাদ আল কাদির কানাফি তারিখ এল মদিনা মদিনা রাস্তায় মক্কা থেকে মদিনার রাস্তায় ছিল নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিদায় হজ থেকে ফেরার পথে এই রাস্তা হয়ে অতিক্রম করেছিলেন মরবাবি সাল্লাহ বিদায় হজের পরে মাত্র কয়েক মাস রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হ্যাঁ বেঁচে থাকছেন জিল হজ মাসে ফিরে আসলেন হজ করে আর তারপরে জিল হজ মাসের বাকি দিনটা গেল মহরম গেল হ্যাঁ সফর গেল আর রবিউল আওয়াল মাসের বারো তারিখে আনতে কাল হয়ে গেল মোটামুটি তিন মাস ধরে নেয় তিন মাস বেশি না তিন মাস বেঁচেছে রসুল্লাহ বিদায় হজের পরে এই বিদায় হজ থেকে ফেরার পথে এই খুদবা দিয়েছিলেন আর এই খুদবার অংশে রসুল্লাহ নিজ বংশ সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছিলেন যে আমার সাথে যাদের বংশীয় সম্পর্ক আছে তাদের সাথে তোমরা ভালো আচরণ করিও তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করতে বলছি খাতাবা ফি হে সেখানে বক্তব্য দিয়েছিলেন ফাঁকা নামিন খুদবা তার খুদবার একটা অংশ ছিল মা জাকার ও শেখ যা এখানে শেখুল ইসলামের তাইমা রাহমা হল্লা উল্লেখ করেছেন সেটা কি ছিল ওজাক্যের কুমি আহলে বাইটি আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে আমার আলে বাইত বা বংশধর সম্পর্কে আমার পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে বা বংশধর সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহকে স্মরণ করে দিচ্ছি মানে কি যেমন আমরা আমাদের ভাষায় বলি আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি হ্যাঁ এদের ক্ষেত্রে তার মানে এদের সাথে ভালো আচরণ করিও খারাপ আচরণ করিও না সুহান আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওই ছাড়া কথা বলতেন না তিনি ওহির মাধ্যমে অনেক গাইবের কথা জানতেন সব গাইব জানার তার কাছে চাবিও ছিল না আর সব গাইব জানতেনও না কিন্তু বহু গাইবের কথা জানতেন যা অন্যরা কেউ জানত না বুঝছেন না তার মধ্যে এটা অবশ্য জানতেন যে এমন একটা সময় আসবে যে আমার বংশের লোকদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে কিছু লোকেরা হাসান রাজি আল্লাহ তালাকে বিষ দিয়ে শহীদ করে দিল যারই করুক না কেন হোসেন রাজি আল্লাহ তালা কার বলে শহীদ করলো জালেমরা ঠিক না এইভাবে আরো যেসব আচরণ এই কারবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বংশের অনেক লোক সেখানে প্রাণ হারালো শাহাদাত আল্লাহ যেন তাদের কবুল করেন তো এইসব দিকে ইঙ্গিত করেছেন জি হ্যাঁ বলছেন ওজাক কিরকম আমার আল্লাহ বেহি এর অর্থ হচ্ছে যে আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ফিহাককে আহলে বাইতি আমার বংশের লোকদের ক্ষেত্রে কি মিনে হিতে রামহিম তাদের শ্রদ্ধা করবে অয়করা মেহিম তাদের সম্মান করবে অল কেয়াম বেহাক্কেহিম তাদের অধিকারের খেয়াল লাগবে তাদের অধিকারের খেয়াল লাগবে এর মানে এই নয় যে তাদেরকে খলিফা বানাবে এটা উদ্দেশ্য নয় কারণ এই কথা কোথাও আর সুরুল্লাহ ইঙ্গিত করেনি বরং এর বিপরীত ইঙ্গিত করেছে যে আমার পরে খেলিফা কি হবেন অবকারজি আল্লাহ তালানো যখন রসুল্লাহ সাল্লাম অসুস্থ হয়ে গেলেন তখন কাকে নামাজ পড়িতে বললেন আবাকে মরু আবা বাকরি ফেলি সাল্লিমের নাস স্পষ্ট দলিল যে রসুল্লাহ সাল তিরোধানের পরে কার কাকে নেতৃত্ব দেবে অবকারকে যাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মসজিদ নবীর নেতৃত্বের জন্য আর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ওহিদের পরে সলাত তার নেতৃত্বের জন্য এমামতের জন্য মনোনীত করছেন তিনি দুনিয়ারও এমামত নেতৃত্বের জন্য মনোনীত কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম উম্মতের পেটে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে সাহাবাই তাহলে ওপর যে সেই কাজটা তোমরা করবে আমি নাম উল্লেখ করে দেবো না বহু দলিল এরকম রয়েছে আরেকটি দলিল ইঙ্গিত করি রসুল্লাহ সাহেবের কাছে এক বৃদ্ধা আসছে 
আসার বলছে আর রসুল আল্লাহ আমার যদি কোনো মাসলা মাসের জিজ্ঞাসা করা দরকার হয় আর আসার পরে যদি আমি আপনাকে না পাই তো কার কাছে যাব বলছেন ইতিয়া বা বাকরিন আবু বকার কাছে যে বলেনি যে আলীর কাছে যে বলেনি যে হাসান হোসেনের কাছে যে আমার বংশের লোকদের কাছে যে বলেছেন জি হ্যাঁ তো এটা একটা লম্বা বিষয় যে বিষয়টিকে শুধু ইঙ্গিত করলাম রসুল্লাহ শুধু নামটা বলেনি বাকি ইশারা ইঙ্গিতে তিনি খলিফা নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলম যা নির্দেশ করেছেন নবী শাসনের বংশের ক্ষেত্রে আল্লাহ কি নির্দেশ করেছেন এটা জানার দরকার তাহলে ঠিক না আল্লাহ আমাদেরকে নবী পরিবার সম্পর্কে কি নির্দেশ দিয়েছেন এই আয়াতে সুরা সুরার আয়াত নম্বর তেইশ কারো কাছে কোরআন থাকলে খুলে দেখে নেন সুরা সুরার আয়াত নম্বর তেইশ দেখেন তাতে মহান আল্লাহ সাদ করেছেন উল্লাহ আস আলুকুম আলী আজরান হে নবী তুমি বলে দাও তোমার সাথী সঙ্গীদেরকে যে তোমাদের কাছে এই দিন ইসলামের খেদমতের ওপর কোন পারিশ্রমিক চাই না তোমাদেরকে যে দিন ইসলামের শিক্ষা দিচ্ছি দাওয়াত দিচ্ছি এরকম তোমাদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক চাই না ইল্লাল মামাত্তা তাফিল করবা তবে আত্মীয়তার খাতিরে ভালোবাসা চাইছি সুহানাল্লাহ কোরআনে কি নেবার আয়া ইল্লাল মামাদ্দা ফিল করবা আত্মীয়তার খাতিরে ভালোবাসা আমি চলে যাব দুনিয়া থেকে আমার মাধ্যমে তোমাদের হেদায় নসিব হইল তাহলে আমার আত্মীয়তার খাতিরে কি করবে ভালোবাসবে আমার বংশধরকে আমার পরিবার বিবিগণকে এতে বিবিগণ সামিল এবং এতে সামিল রসুল্লাহ সাহেব বংশের মমেন মমেনাত কোন কোন গোত্রের লোকের সামিল এটাও ভালো করে স্পষ্ট জেনে নেওয়া ভালো সবগুলি না কোরাইশ তো বিশাল বংশ কোরাইশ বিশাল বংশ তো গোটা গোটা কোরাইশকে এখানে বোঝানো হয়নি কারণ কোরাইশের আপনারা জানেন যে কোরাইশের বেশ কিছু গোত্র ছিল যারা চরম শত্রুতা করেছে রসুল্লাহ সাহেবের সাথে হ্যাঁ চরম শত্রুতা করেছে তো তাদেরকে আলে সন্তর জামাতার আলে বাইতর অন্তর্ভুক্ত করেন নাই জি আব্দুমান আফের কয় ছিল কয় ছেলে ছিল কে বলতে পারেন আব্দুল মোতালেব ছিল দশজন নবী সাহেব বাপ চাচারা দশজন কিন্তু আমি আব্দুল মনাফের আব্দুল মোতালেবের বাপের নাম কি ছিল আব্দুল মোতালেবের বাপের নাম কি হাসেম হ্যাঁ হাসেমের বাপ আব্দুল মনাফ আব্দুল মনাফের কয় ছেলে ছিল জি হ্যাঁ জি তো ওই ওই ওদের মধ্যে দুটো বংশ এই চার ছেলেতে যে গোত্র চারটা গোত্র হয় দুটো গোত্র চরম শত্রুতা করেছিল বনু আব্দে শামস আর বনু নৌফাল আর বনু হাসেম আর বনু মুত্তালে বনু হাসেম মানে হাসেম গোত্র যেটা সরাসরি রসুল্লাহ গোত্র আর একটা হচ্ছে বনুল মুত্তালে এই দুটো গোত্র ইসলামের সাথ দিয়েছে রসুল্লাহ সাল্লামের সাথ দিয়েছে সুতরাং তাদেরকে ওলামাই কেরাম আইমাই কেরাম ফুকাহাই কেরাম এবং আহলে সোনাতাল জামাতের ওলামারা তারা তাদেরকে আলী বাইতের অন্তর্ভুক্ত করেছে আর কে কি আছে আমি বিস্তারিত বলছি আপনাদেরকে আয়াত তাহলে পেয়ে গেলেন তাই না যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আত্মীয়তার খাতিরে রাসুল সাল বংশের সাথে কি করতে হবে ভালোবাসা রাখতে হবে শেখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ এখানে আলে বাইতের মর্যাদা বর্ণনা করছেন আহলে সোনাতাল জামাতের নিকট আমাদের কাছে রসুল্লাহ সাল বংশের মর্যাদা রয়েছে তাদেরকে আমরা ভালোবাসবো তাদের সম্মান করব এবং তাদের হকের খেয়াল রাখবো তাদের হকের একটা হচ্ছে যদি জানতে পারি যে তারা নবী সাল্লাহ বংশের তাহলে তাদের জন্য কি হারাম জানেন সরকার জাকাত হারাম সুতরাং আমাদের করণীয় হবে তাদের ক্ষেত্রে কি তাদের মধ্যে কেউ যদি অভাবই থাকে তাহলে তাদের খরচ খরচা বহন করার দায়িত্ব আমাদের আমাদের সরকারের মুসলিম সরকারের আগে মুসলিম সরকারের আর মুসলিম সরকার যদি এগুলো খেয়াল না রাখে তাহলে তখন এটা দায়িত্ব হবে মুসলিম জনগণ আহলে সোনাতল জামাতের এটা আর একটি বিষয় জি তো আহলে বাইত কারা এই ক্ষেত্রে শেখ সাহেব ফজন বলছেন আহলুল বাইত হুম আলুল নবী সাল্লাহ নবী সাল্লামের বংশধর হুররেমাত আলিহ সাদা কাত যাদের জন্য সাদকা জাকাত হারাম করা হয়েছিল তারা কারা ওহম আলু আলী আলীর বংশ আলো জাফার আলির আপনার ভাই আবু তালেবের এরা ছেলে সব জাফারের বংশ ও আলো আকিল আর এক ভাই হচ্ছে আলির আকিল আকিলের বংশ জাফার আলি এরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন আকিল ইসলাম গ্রহণ করার আগে মারা গেছিল আলো আকিল আকিলের বংশ আকিলের ছেলেরা ওরা ইসলাম গ্রহণ করেছে এরা 
ও আলুল আব্বাস রসুল এক চাচা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি হচ্ছেন আব্বাস বিন আব্দুল মোতালে আব্বাসের বংশ তাহলে আব্বাসীয় যতগুলি খালিফারা হয়েছেন বা আব্বাসীয় বংশ কেউ যদি আমি আব্বাসী বংশের তাহলে সে আলে বাইত কারণ বনু হাসিমের মধ্যে তারা পড়ছে ও বনুল হারিস বিন আব্দুল মোতা আব্দুল মোতালেব ছেলে একজন হারেস ছিল এই হারেসের বংশধার তারা মুসলমান আবু সুফাইম হারেস হনেনের যুদ্ধের ইতিহাস যদি পড়েন তো দেখবেন যে সব লোক হ্যাঁ পলাতক অবস্থায় যখন একেবারে তীরের বর্ষণ শুরু হয়েছিল কাফে ধাবাজেন গোত্রে সেই সময় রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের যে বাহনটা ছিল সেই বাহনের লাগাম বা রশি ধরেছিলেন আবু সুফিয়ান হারিস আবু সুফিয়ান এবং এটা আর এক আবু সুফিয়ান এক তো শ্বশুর আবু সুফিয়ান মাহবিয়া রাজি আল্লাহ তারানো বাপ এটা হচ্ছে হারেস বিন আব্দুল মুতালেব আব্দুল মুতালেবের ছেলের ঘরের নাতি পোতা কত বুঝতে পারছেন না আবু সুফিয়ান এই বাউল হারেস এরা হচ্ছে আলিবাইত এদের বংশের যদি কেউ পরিচয় দিতে পারে যে আমি অস্বীকার করে মানে না নবীর বিবিগণ কে তারা নবী পরিবারে নিতে চায় না অথচ কত বড় গুমরা এরা আপনাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি আপনি যদি বলেন যে আমার পরিবার তো প্রথম কে আপনার পরিবার অন্তর্ভুক্ত হবে প্রথম স্ত্রী ঠিক কি না অথবা যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আপনার পরিবার পরিজন কেমন আছে তো পরিবার মানে কি স্ত্রী পরিবার মানে প্রথম স্ত্রী তারপরে ছেলে মেয়ে জি আর বাপ মশা থাকলে তাদেরকে বাপের যে থাকলে তাদেরকে বলবেন যে তারা আমার পরিবারের অংশ কিন্তু আসল হচ্ছে শুরু করবেন আহাল মানে স্ত্রী দিয়ে স্ত্রী ছেলে মেয়ে তাহলে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিবিগণ নবীর বংশে নবী পরিবার নয় এটা কেমন কথা তাই বলছেন নবী করিম সাহেব বিবিগণ মাহাতুল মোমিন তারাও আলে বাইত নবী সাল মেয়েরা কয় মেয়ে চার মেয়ে অবানা তো হুমিন আহলে বাইতে তার মেয়েরাও নবী পরিবার যদিও বিয়ে হয়ে যাক আপনার মেয়ের আমার মেয়েরা যদি বিয়ে হয়ে কোথা আছে কোথায় চলে যায় তারপর বলে যাও আমার পরিবারের সদস্য বলবো না আমার পরিবার সদস্য শ্বশুর শ্বশুর বাড়ি গিয়ে সদস্য হয়েছে হয়েছে পরে হয়েছে কিন্তু আসল হচ্ছে যে আপনার মেয়ে আমার মেয়ে আমার আপনার পরিবারের সদস্য জি কামা কালা তালা যেমন মহান আল্লাহ সাধ করেছে নিশ্চয় আল্লাহ রবুল আলমিন চান যে হে নবী পরিবার তোমাদের থেকে চান হে নবী পরিবার তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে যাতে করে তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দেন আহলাল বাইতে হে নবী পরিবার ইয়া আহলাল বাইত ছিল আসলে আল্লাহ রবুল আলমিন তাহলে নবী পরিবারকে সম্বোধন করে বলছেন যে তোমাদেরকে আল্লাহ চান না যে তোমরা কলুষিত হও তোমরা অপবিত্র মানে কি গুনা হচ্ছে অপবিত্রতা কোন গুনার সাথে জড়িত থাকবে কোন পাপের সাথে জড়িত থাকবে কোন ভুলের সাথে জড়িত থাকবে এটা যেন না হয় সুরা আহজাবের আত্ম তেত্রিশ নবী করিম সাল্লামের বংশধর সম্পর্কে যে কথাগুলি আমরা শুনলাম তারপরে এখন ইবিনে তাইমার আহমদ কথাগুলি শেষ করি তারপরে ব্যাখ্যাগুলিতে যাব কি বলেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ওই গাদির খোম খোম হ্যাঁ নামক হ্যাঁ যে পুকুর বা জলাশয় সেখানে যে খুদবা দিয়ে সেই খুদবা ওজাক্য রকম আল্লাহ আহলে বাইতি যার ব্যাখ্যা করে দিয়েছি ওকালা এজ আলিল আব্বাস আমি আপন চাচা আব্বাস রাজি আল্লাহ তালান হো সম্পর্কে বা তাকে বলেছিল আব্বাস রাজি আল্লাহ তালার একদিন নবী সাল্লামের কাছে অভিযোগ করলেন যে আমার সাথে কিছু লোকেরা খারাপ ব্যবহার করল বা করছে আন্না মাজা কোরাইশের ইয়াজু বানি হাসেম যে কিছু কোরাইশের লোকেরা অন্যান্য গোত্রের কোরাইশের লোকেরা হাসেম গোত্রের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে বা দুর্ব্যবহার করছে খারাপ আচরণ করছে এ অভিযোগ করলেন কে আব্বাস রাজি আলহামদুল্লাহ চাচা ভাতিজার কাছে চাচা ভাতিজার কাছে ফাঁকা তখন রসুল্লাহ সাহা বলেছেন ওয়াল্লেজিন সিবিআদি সে আল্লাহর শপথ করে বলছে যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে লায়ু মেনু না এরা মমিন হতে পারবে না সত্যিকার হাতটা ইহিব বুকুম লিল্লাহি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে আল্লাহর জন্য ভালো না বাসবে তার নবী করিম শাসনের বংশধরকে কিসের জন্য ভালোবাসতে হবে আল্লাহর জন্য ভালোবাসতে হবে দুনিয়ার কোনো করো না কোনো স্বার্থ নেই 
তাদের ভাষা বুঝি আর বুঝি না জানি আর জানি না আর তাদেরকে চেনি আর চেনি না এমনিতে ভালোবাসে চেনাও জরুরি না আল্লাহর জমিনে যে যেখানে নবী পরিবার রয়েছে নবীর বাবা বংশ রয়েছে তাদেরকে ভালোবাসে এটা চা আলোচনা তার জামাতের কথা চেনা জরুরিও না যে আপনাকে চিনতে হবে কেমন করে চিনবে না অনুমান ভিত্তিক যদি না জানা থাকে কিন্তু যারা নিশ্চিত জানছেন আর ওরা নিশ্চিত দাবি করেছে আমরা নবী পরিবার তখন বাকি যদি তাদের এই দাবি যদি মিথ্যা হয় তাহলে আল্লাহর কাছে তারা ফেঁসে যাবে জি হ্যাঁ যেমনটা বললাম এর আগে আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে আর কিসের জন্য আর একটা স্বার্থ আছে আল্লাহর জন্য আমরা কিন্তু সকলকে ভালোবাসবো আমি আপনাদেরকে ভালোবাসি আল্লাহর জন্য আর আপনারা আমাকে ভালোবাসি কিসের জন্য আল্লাহর জন্য কিন্তু আর একটা পয়েন্ট রয়েছে নবী পরিবারের ক্ষেত্রে যে জন্য তাদেরকে ভালোবাসতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ালে কারাবাতি আর আমার বংশধরকে ভালোবাসবে আমার আত্মীয়তার খাতিরে আমার আত্মীয়তার খাতিরে রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন এটা রয়েছে মোসানাদ আহমাদে আর তাবরানির মজম কবির রয়েছে আর মোসানাফ ইবনা বিশ্বাইবাতে রয়েছে এই হাদিসটি আর একটি হাদিস রয়েছে নবী করিম সাল্লাহ মোসানাদ আহমাদ এবং সহি মুসলিম রয়েছে ইন্নাল্লাহ ইস্তাফা মানি ইসমাইল আল্লাহ রাব্বুল আলমের প্রথম ইসমাইল বংশকে মনোনীত করলেন আল্লাহ শেষ রসুল পাঠাইবেন দুনিয়ার কোন বংশে কোন জমিনে কোন এলাকায় পাঠাইবেন প্রথম আল্লাহ কি বাছাই করলেন ইসমাইল বংশকে ওয়াস্তাফা মিন বানি ইসমাইল কেনা না তারপর ইসমাইল বংশধর থেকে কেনা না বংশকে আল্লাহ মনোনীত করলেন ওয়াস্তাফা মিন কেনা না তা কোরাইশ অপর থেকে নিচে নেমে আসছে জি কেনানা বংশ থেকে কোরাইশ বংশকে আল্লাহ মনোনীত করলেন ওয়াস্তাফা মিন কোরাইশ বানি হাসিম আর কোরাইশ বংশ থেকে হাসেম গোত্রকে আল্লাহ রবুল আলমিন কি করলেন চয়ন করলেন বা মনোনীত করলেন ওয়াস্তাফা বানি হাসিমেতে মেলা সদস্য রয়েছে ওর মধ্যে মেলা লোকেরা রয়েছে কাকে নবী হিসাবে মনোনীত করলেন ওয়াস্তাফা নিমিম বানি হাসু আর আমাকে আল্লাহ মনোনীত করে রসুল করে বানি হাসেম গোত্র থেকে এ হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমের মনোনয়ন তো এর দ্বারা আমরা কি জানতে পারলাম যে হাদিসগুলি আমরা এখানে শুনলাম যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের বংশধরকে ভালোবাসবো কি কারণে কয়টি কারণ একটা হচ্ছে আল্লাহর জন্য দিনই ভালোবাসা তার মানে তাদেরকে দিনদার হইতে হবে বেদিন হইলে চলবে না তার আল্লাহর জন্য কাকে ভালোবাসবেন দিনদার কেন ভালোবাসবেন দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে ওয়ালে কারাবাতি নবী সাহেব আত্মীয়তার কারণে আত্মীয়তা কোন কাজে আসবে না যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় হ্যাঁ এজন্য আগে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মমিন হইতে হবে সহি আতিদার হইতে হবে শিরক বিদাত মুক্ত হইতে হবে আর কুফরি মুক্ত হইতে হবে তারপরে তখন ইমানটা টিকে থাকলে তখন নবী সাহেব আত্মীয়তার ভিত্তিতে ভালোবাসা হবে বলছেন যে দুটো কারণে শেখ সাল ফজন বলছেন যে তাদেরকে ভালোবাসতে হলে আমার এনে দুটো কারণে একটা হচ্ছে আত্মাকার রব এল আল্লাহ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে নবী পরিবারকে ভালোবেসে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করব। মমিন মমিনকে ভালোবাসে এটা নেকির কাজ এতে আপনার অন্তরে এটা একটা আমল অন্তরে এটা কি আমল যে আপনি মমিন মমিন হিসাবে মমিনকে ভালোবাসে মুসলিম যে কোনো মুসলিমকে ভালোবাসেন এর উপর নেকি রয়েছে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ হয় কেন লে আন্নাহমির আউলিয়াহি কারণ তারা আল্লাহর আউলি আল্লাহর বন্ধু মমিন আল্লাহর বন্ধু আর বিশেষ করে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বংশের লোকেরা যদি তারা সৎ হয় তাহলে আল্লাহর বিশেষ বন্ধু জি আসানি দ্বিতীয় হচ্ছে লেকনহিম তারা বা তারসুর এই জন্য যে তারা রসুর উল্লাহ সাল্লামের আত্মীয় অফিজা লেখে ইয়ের দাম উল্লাহ ইকরাম উল্লাহ যদি নবী সাল্লাহ ইসলামের বংশের খাতিরে তাদেরকে ভালোবাসি এতে যেন নবী সাল্লাহ ইসলামকে আমরা রাজি করতে চাইলে আল্লাহকে রাজি করার পরে এক দুই নম্বর কথা এর মাধ্যমে নবী সাল্লাহ ইসলামের শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শন করলাম বললাম না আমরা অনেক লোককে ভালোবাসি আর বলি যে আর একে ভালোবাসি অমুকের খাতিরে ওর বাপের খাতিরে ঠিক না বা ওর মায়ের খাতিরে বা ওর দাদার খাতিরে করি না তো রসুল্লাহ সাল্লাহ এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হক রাখেন যে তার খাতিরে আমরা আলে বাইদকে ভালোবাসব নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের যে বংশ রয়েছে বংশ পরম্পরা আদনান পর্যন্ত কোন এতে দ্বিমত নেই বাইশ পুরুষ পর্যন্ত কোন দ্বিমত নেই যারা বংশ বিদ্যা সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে এতে কোন দ্বিমত নেই আর তারপরে আদনান থেকে শুরু করে ইসমাইল বা ইব্রাহিম আলী সালাম সম্পর্কে কিছু দ্বিমত আছে কিছু সন্দেহ বা দ্বিমত আছে যদিও এটি বংশ কিন্তু ওই যে নামগুলির ক্ষেত্রে এই নামগুলির মধ্যে কোন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা আছে এরকম দ্বিমত আছে 
আর তারপরে ইব্রাহিম আলী ইসলাম থেকে শুরু করে আদম আলী ইসলাম পর্যন্ত যে বংশ পরম্পরা পৌঁছানো হয়েছে সবগুলি কিন্তু পৌঁছানো হয়েছে তাতে নিশ্চিত সন্ধ্যা জাল আছে বুঝলেন আমার কথা তার মানে রসুল্লাহ সালামের বংশ পরম্পরা যেটা সিলসিলা নাসব বলে আদম আলী ইসলাম পর্যন্ত এটা কয় ভাগে বিভক্ত তাই করলাম তিন ভাগে বিভক্ত আদম থেকে শুরু করে ইব্রাহিম পর্যন্ত নিশ্চিত চারতে ভেজাল আছে ছন্দেও আছে নামগুলি সবগুলি সঠিক না যা লিখা হয়েছে তারিখ বা সিরাতের কিতাবা দিতে আর ইব্রাহিম আলী সালাম থেকে শুরু করে আদনান পর্যন্ত এতে কিছু সন্দেহ আছে কিছু ইখতেলাফ রয়েছে তারপরে আপনার আদনান থেকে শুরু করে রসুর উল্লাহ সাল্লা সাল্লাম পর্যন্ত কোন রকমের কোন রকমের সন্দেহ নেই যা এখানে শেখ সাল ফজন হাফিজ আহ তালা উল্লেখ করেছেন মোহাম্মদ শুনে নেন আজকে বিন হ্যাঁ যতটা জানেন বলেন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালেব বিন হাসেম বিন আব্দুল মানাফ বিন কোসাই বিন কেলাব বিন মুররা বিন কাব বিন লুয়াই বিন গালেব বিন ফেহের বিন মালিক হ্যাঁ বিন নদর বিন কেনানা এই যে কেনানার কথা একটু আঘাত দিয়েছে বলেন না কেনানা বিন খোজাইমা বিন মুদ্রেকা বিন ইলিয়াস বিন মোদার বিন নজার বিন মাদ বিন আদনান ষোলোর চারে বিশ আর এই যে দুই বাইশ হ্যাঁ না বাইশ পিড়ি আমরা বলি পিড়ি বুঝেন আপনারা বাইশ পুরুষ এই হাদিস গুলি যেগুলি আলোচনা করলাম এই দিয়ে বোঝা গেল আরব এর দ্বারা বোঝা গেল যে আরবের ফজিলত রয়েছে আরবদের কি রয়েছে ফজিলত রয়েছে কিন্তু ইমানের সাথে ইমান না থাকলে কোনো ফজিলত নেই কারণ বিহি কারি স্যার বলেছেন ওমান আব তাহি আমার আসাবো কারো আমল যদি কাউকে ধাক্কা দিয়ে পিছনে পিছিয়ে দেয় হ্যাঁ তাহলে তার বংশ তাকে বংশীয় মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারবে না জি অ্যাডভান্স করে দিতে পারবে না জি ইন্দমাল ফজল বিদ তাকোয়া আসল ফজিলত রয়েছে কিসের ভিত্তিতে তাকো আল্লাহ ভিরু তার ইমান এবং তাকোয়ার ভিত্তিতে এর ভিত্তিতে মানুষ অলিয়া অলিয়া হতে পারে ইন্না অলিয়া আল্লাহ আফন আলিম আলহামদিন আমানু ওখানে এর তাকুন ইমান এবং তাকোয়ার ভিত্তিতে ফজিলত আরবদের মধ্যে কোরাইশ আফজাল আরব আরবদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোরাইশদের মধ্যে ওয়ান্না বানি হাসেম আফজাল কোরাইশ আর বানি হাসেম গোত্র হচ্ছে কোরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গোত্র আর রাসুর উল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আফজাল ও বানি হাসেম হাসেম গোত্রের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বরং সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রাসুর উল্লাহ সাল্লাহ ফাহু আফজালুল খালকে নাফসান তিনি সৃষ্টি জগতের সেরা ও আফজাল নাসাবান এবং বংশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এতে হাসেম গোত্রের ফজিলত জানা গেল যারা রসুর উল্লাহ সাল্লামের আত্মীয় আর একটা আলোচনা করব তিনটা আলোচনা করব বলেছি না দুটো হইল চলবে ইনশাল্লাহ সেটা হচ্ছে মাকানত আজবাজের নবী সাল্লাহ সাল্লাম ইন্দ আহলি সুন্নত আল জামা আহলি সুন্নত আল জামাতের নিকটে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের বিভিগণ ও মাহাতুল মোমিনদের মর্যাদা নবী পরিবার নবীর বিভিগণের মর্যাদা রাজি আল্লাহ আনহাই বলছেন আহলি সুন্নত আল জামাত রসুর উল্লাহ সাল্লামের বিভিগণের সাথে ভালোবাসা রাখে মিত্রতা রাখে ওয়ালা জি ওয়ালা মানে মোহাব্বত আন্তরিক মোহাব্বত সম্পর্ক রাখে যারা হচ্ছেন ও মাহাতিল মোমিনীন হ্যাঁ মোমিনদের মাতা জি তাদের কি কি বলা হয়েছে মোমিনদের মা বলা হয়েছে মোমিনদের মা কোন ক্ষেত্রে মা তারাও মা আর আমার আপনার মা এই দুই মায়ের পার্থক্য আছে কি পার্থক্য আছে সম্মানের ক্ষেত্রে এক নম্বর সম্মান মর্যাদার ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমার আপনার মায়ের চেয়ে বেশি সম্মান তাদের আমার যাদের আমাদের কাছে এটা অন্তরে দুই নম্বর হচ্ছে ও তেহরি মেনে কাহিনে তাদের বিবাহ হারাম এই ক্ষেত্রে মাকে বিয়ে করা যেমন হারাম তেমনি আজওয়াজ মত মাহাতুল মোমিনকে বিয়ে করা হারাম এই ক্ষেত্রে আর বাকি মাসাইল ফেফি মাসাল মাসাইলের ক্ষেত্রে আপনার মাকে নিয়ে আপনি হজের সফরে যেতে পারেন কি না পূর্ব থেকে পশ্চিম ইউরোপ আমেরিকা যেখানে সেখানে আপনি সফর করতে পারেন না পারেন না মাকে নিয়ে নির্জনতা অবলম্বন করতে পারেন কি না মায়ের সাথে হোটেলে একই রুমে রাত কাটাতে পারেন না পারেন না মায়ের ঘরে গিয়ে আপনি শুয়ে থেকে গেলেন গেলেন বাড়িতে মা আমি এসছি দীর্ঘদিন পরে আমি অন্য রুমে শুবো না মা তোমার রুমে শুবো যাইস কি না এটা কি নবী সাহেব বিবিগণের সাথে যাইস না যাইস নাই 
মা কি আপনার সামনে হেজা পর্দা করবে নাকি করবে না কিন্তু নবী সাল্লাম বিবি কোন সাহাবাই কেরাম দেখে পর্দা করেছে না করেন নাই তাহলে এইসব বিষয়ে তাহলে ভিন্নতা রয়েছে জি আসুন এখন বলছেন যে আহলু সাঁতাল জামাত রসুর বিবিগণ যারা উম্মাহাতুল মমে তাদেরকে ভালোবাসে ওয়ায়ু মেনু না এবং আহলু সাহ বিশ্বাস করে বেআন না হন না আজু ফিল আখিরা যে নবীর বিবিগণ যেমন দুনিয়াতে নবীর বিবি তেমন আখিরাতে জান্নাতেও নবীর বিবি হবেন তারা নবীর বিবি থাকবেন এটা কেন বলা এটা এই জন্যই যে রাফেজি শিয়াদের বদ আঁকি দেয় জি গুমরাহি জি কোরআন সুন্দর অস্বীকার জি যে এরা নবীর বিবি হইলেও এরা ইসলামের উপর মরেনি সুতরাং এরা জাহান্নামি তারা নবীর বিবি থাকলো কি করে আউজবিল্লাহ আয়সা উজিয়াল্লাহ তারা তাদের কাছে বড় জাহান্নামি এরা ফেজি শিয়াদের কাছে বিজনে কলেমা পড়াচ্ছে এটা নেটে আছে আছে জি হ্যাঁ আমার এই আলোচনার সাথে মিনিত ব্রিটেনে কলা পড়াচ্ছে এক হফিজ এক দুই হফিজ রাফেজি জি কোন দেশের আরবিয়ান রাফেজি কিন্তু লেবাননে হইতে পারে অথবা যে কোনো দেশের হইতে পারে সে ব্রিটেনে মুসলমান হইতে এসছে একজন তাকে কলা পড়াচ্ছে আর বলছে আশাদ আল্লাহ আল্লাহ আশাদ মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর আর সাক্ষী দিচ্ছি কি হ্যাঁ যে আবু বকর বা ওমর হ্যাঁ বা আয়সা বা হাফসা ফিন্নার আবু বকর ওমর আয়সা হাফসা এটা কোথায় জাহান নামে এদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে মুসলমান মুসলমান বানাচ্ছে এদের জন্য জাহান নামের সার্টিফিকেট দিয়ে মুসলমান বানাচ্ছে এ হলো শিয়া রাফিজিদের ইসলাম সারা বিশ্বে সুতরাং এখনো সাবধান কারণ কিছু লোকের আবেগে আমাদের মুসলিম সমাজে বা মুসলিম শাসকদের বিভিন্ন পাপ দেখে বা বিভিন্ন ভুল ভ্রান্তি দেখে বাড়াবাড়ি কথাবার্তা বলছেন কিন্তু হুশ রাখেন না যে কোন দিকে যাচ্ছেন হ্যাঁ তাদের সাথে জাহান নামের ইন্ধন হয়ে না এই রাফেজি শিয়াদের সাথে আল্লাহ যেন আমাদের হেফাজত করেন তো বলছেন শেখ সালের ফজন তাই যে তারা উম্মাহাতুল মোমেন কি ক্ষেত্রে ফিল এহতে রামে সম্মানের ক্ষেত্রে ওয়াতৌফিরে আর মর্যাদা পোষণের ক্ষেত্রে ওয়াতাহরিমেনে কাহিহিন আর উম্মতের জন্য তাদের বিয়ে করা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে সাহাবাই কান্দা যেন বিয়ে করা হারাম ছিল আমা বাতিয়াতুল আহকাম বাকি অন্যান্য যত বিধি বিধান রয়েছে মায়ের সেগুলি নবী সালামের বিবিগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ফাহুক মন্না হুক মোল আজনা বিয়াত সেই ক্ষেত্রে তারা বেগানা মহিলার মতো হ্যাঁ এ যা পর্দা করতে হবে হ্যাঁ আর তারপরে সফর করলে মহারাম কোন সাহাবি হইতে পারবে না নবী শাসন বিবিদের হইতে পারেনি ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে নবী শাসন বিবি আয়সা উজি আল খানের কাছে তারা হাদিস শিখতে এসছেন কোন মশলা জিজ্ঞেস করতে এসছেন পর্দার আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করেছেন জি হ্যাঁ পর্দার আড়াল থেকে শিক্ষা নিয়েছেন মমিনদের নিজের প্রাণ চাইত বেশি কাছের মানুষ নিকটবর্তী তার নবী করিম সাল্লাম কে আমরা আমাদের জান চাইত বেশি ভালোবাসবো এটা একটা দিক আর একটা দিক হচ্ছে যে আমরা নিজের জন্য যতটা মায়া করি তার চাইতে বেশি মায়া করেছেন আমাদের জন্য আমরা নিজের মায়া করে বেনাবাজি হয়ে জাহান্নামে যাচ্ছি হ্যাঁ অনেকে শিল্প বিদাত করে জাহান্নামে যাচ্ছেন আর নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের উপর আমাদের চাইতে বেশি মায়া করেছেন আই রে হতবাগা তুই শিল্প করে জাহান্নামে যাচ্ছিস তুই আমার উম্মত হাই রে হতবাগা বিদাতি তুই বিদাত করে জাহান্নামে যাচ্ছিস তোর আমল কবল হচ্ছে না হাই রে হতবাগা বেনামাজি মুসলিম তুই জাহান্নামে যাচ্ছিস এই হতবাগা মুসলিম ফাঁসে তুই ফাঁসে করে জাহান্নামে যাচ্ছিস নবী সাল্লাম আমাদের মায়া করছেন আমাদের চাইতে বেশি জি এটা হচ্ছে আয়াতের অর্থ ও আজমজ উম্মাহাতম এবং নবীর বিবিগণ হচ্ছে হ্যাঁ নবীর বিবিগণ হচ্ছেন উম্মাহাতম তাদের মা তাদের মা উম্মতের হ্যাঁ যারা লোক তাদের মা সুরে আহাজার আয়াত নম্বর ছয় জি আরো মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন সুরে আহাজার আয়াত নম্বর তিরপান্ন অমা কান লাকান তুজু রসুল আল্লাহ তোমাদের জন্য জায়জ নয় যে তোমরা রসুল উল্লাহ সাল্লামকে কষ্ট দেবে আর এটাও জায়জ নয় যে তারপরে তার বিবিগণকে বিবাহ করবে কারণ নবীর বিবিদেরকে কোন সাহাবের বিয়ে করা হচ্ছে মহাপাপ আল্লাহর নিকটে আজীমান মানে জম্বান আজীমান মহাপাপ মহাপরাধ কারণ কারো বিবিকে বিয়ে করা সেটা এমনিতেই ওই ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি আগের স্বামী ছিল তাকে 
এটা কষ্ট দেওয়া না হ্যাঁ ধরেন তালাক হয়ে গেছে তালাক হয়ে গেছে তারপরেও অমুকের বিয়ে বিবিকে বিয়ে করেছে আপনার সাথে আন্তরিক হতে তারা আসবে না একটা কষ্ট তারা থাকবে যে আমার বিবিকে বিয়ে করেছ হবে না হবে না এর জন্য কোন রিয়াকশন দেখানো যায় না কিন্তু কথা হচ্ছে যে কারো বিবিকে বিয়ে করাটা হচ্ছে কষ্ট দেওয়ার একটা দিক এই জন্য রসুর উল্লাস যে কোন রকম কষ্ট দেওয়া হারাম তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে তার বিবিগণকে বিয়ে করে নবী সাল্লাহকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে হারাম তাই আল্লাহ ঘোষণায় করে নবীর পরে কখনো তার বিবিদের কাউকে বিয়ে করতে পারবে না তোমরা এটা আল্লাহ তো কোরআন খেলে বর্ণনা করছেন যে তারা আমাদের মা সেজন বিয়ে করতে পারবে পারবো না আমরা ঠিক না বা সাহাবারা পারবেন না কিন্তু বিদাতিরা কি লিখেছে জানেন মারিফুল কোরআনে বিদাতিরা কি লিখেছে জানেন কি লিখেছে যে নবীর বিবিদের যে বিয়ে করতে অন্যতরা পারবে না সাহাবিরা পারবে না এই জন্য পারবে না যে একটা কথা এও বলা হয়েছে যে নবী বেঁচে আছেন আর বেঁচে থাকা মানুষের স্ত্রীকে বিয়ে করা যায় না তো নবী বেঁচে আছেন সেই জন্য তার বিবিকে বিয়ে করা যায় না এতে তো কোনো সম্মান প্রদর্শন করলেন না কারণ একজন সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ এমনকি একজন যদি অমুসলিম হয় আর সে তার স্ত্রী বিবাহ বন্ধনে আছে তাকে বিয়ে করার কোন মুসলিমের জন্য যায় নাই তাহলে আপনি কোন মর্যাদা দিলেন এই ব্যাখ্যা করে নবীর বুঝছেন আমার যুক্তিটা বুঝেছেন না বোঝেন নাই আল্লাহ মর্যাদা দিয়েছেন যে তিন তার তার বিবিরা মায়ের তুল্য আর তিনি হচ্ছেন বাপের তুল্য সুতরাং মায়েদের কি বিয়ে করা যেমন তোমরা কখনো করতে পারো না তেমন নবীর বিবিগণকে তোমরা বিয়ে করতে পারবে না এই জন্য নয় যে তিনি বেঁচে আছেন সেই জন্য বিয়ে করতে পারবে না যে কোনো মানুষ যে কোনো মানুষের স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত তালাক ইদ্দত না পার হয়েছে শুধু তালাক না ইদ্দ তো পার হইতে হবে তাহলে নবী সাল্লাহ সাল্লাহ মানহানি করলো না করলো না বিদাতিরা এই ব্যাখ্যা করে মানহানি এটা ভালো করে মনে রাখতে হবে তারা যে বেগানো মহিলা বললাম এর দলিল প্রাণী করিম সুরে হাজার আয়াত নম্বর তিরপান্ন তে বলছেন ওই যা সাল তু মোহন নাম তান ফাস আলু হন নামে মরা হেজাল যখন তোমরা নবীর বিবিদের কাছ থেকে কোনো হ্যাঁ মাল সামান কোনো কিছু চাইতে ইচ্ছা করবে বা চাইবে যে কোনো কিছু লাগবে ভিতর থেকে তাহলে তাদের কাছ থেকে চেয়ে নেবে পর্দার আড়াল থেকে তো মা মানে নিজের মায়ের মতো যদি সার্বিক দিক থেকে হইতো তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চাওয়ার কি দরকার মায়ের কাছে গিয়ে পর্দার আড়াল থেকে চান ঠিক না তাহলে বোঝা গেল যে হেজাবের ক্ষেত্রে তারপরে বিবাহ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে তার নির্জনতা অবলম্বন করা যে হারাম এসব ক্ষেত্রে সফর করার ক্ষেত্রে নবীর বিবিগণ অন্যান্য সাধারণ মোমিনদের মতো মানে বেগানা বেগানার হুকুমে আর কি বেগান মর্যাদার ক্ষেত্রে নাই বেগানার হুকুমে মাসালাই তাই বলছেন ফাহন মাহাতুল মোমিন তারা হচ্ছেন মোমিনদের মা ফিল এ তারা সম্মানে ও তেহরিমে আর হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে লা ফিল মাহারামিয়াতে মাহারাম হওয়ার ক্ষেত্রে না অর্থাৎ কোন সাহাবি নবীর বিবেগনের মাহারাম হতে পারে না যদি বংশ সম্পর্কে মাহারাম না হয়ে থাকে তারপরে অল্প একটু আছে যেটা আমরা এখানে ইবিন তাইম রাহমার কথা আপনাদের সামনে শোনাই বলছেন নবী সাল্লাহ বিবিগন দুনিয়া তো তার বিবি এবং আখেরাতেও নবী সাল্লাহ সাল্লাম বিবি থাকবেন হুসুসান খাদিজা বিশেষ করে খাদিজা রাজি আল্লাহ আনহার যে মর্যাদা রয়েছে অন্য কোন বিবির সে মর্যাদা নেই আর তারপরে যে মর্যাদা রয়েছে বড় মর্যাদা কার আয়েশ রাজি আল্লাহ এই দুজন বিবির কথা উল্লেখ করছেন বলছেন খাদিজা রাজি আল্লাহ আনার কেন বেশি মর্যাদা সবচেয়ে বেশি চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন শুনেন আজকে বিভিন্ন তেমন এমন একটা হচ্ছে উম্ম আকসারে আউলা দিহি প্রথম কথা নবী সাল্লাম অধিকাংশ সন্তান সন্ততির মা জননীকে খাদিজা রাজি আল্লাহ তো অধিকাংশ ছেলে মেয়ে একমাত্র ইব্রাহিম ছাড়া মারিয়ার পেট থেকে বাকি সব ছেলে মেয়ে খাদিজা রাজি আল্লাহ পেট থেকে এক আর স্বাভাবিক যদি আপনার দুটো তিনটে স্ত্রী থাকে আর একজনের পেট থেকে ছেলে মেয়ে থাকে আর একজনকে বিয়ে করে ছেলে মেয়ে হয়নি দুটোর মাঝে পার্থক্য আছে জি হ্যাঁ আপনার বংশ পরম্পরা বহাল থাকলো এই স্ত্রীর মাধ্যমে এই স্ত্রীর মাধ্যমে কোন বংশ পরম্পরা আপনার বহাল থাকলো ঠিক না জি আউল মান আমানা বেহি দ্বিতীয় ফজিলত হচ্ছে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খাদিজা যে তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ইমান নিয়ে এমনি আপনারা প্রসিদ্ধ আপনাদের কাছে যে সর্বপ্রথম কে ইমান নিয়ে এসছে অবকার কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে যখন বলবেন অবকার ঠিক আছে মহিলাদের ক্ষেত্রে যখন বলবেন খাদি দ্বারা যাও তখন ঠিক আছে যখন যুবকদের ক্ষেত্রে বলবেন তখন প্রথম ইমান নিয়ে এসছেন আলী রাজিয়াল্লাহ তখন ঠিক আছে দাসদের ক্ষেত্রে যখন বলবেন তখন যাই দিবেন হারেসা 
ঠিক আছে এই উত্তরগুলি সব ঠিক আছে দিকে দিকে এই দিকে লক্ষ্য করলে এই দিকে এই দিকে কেন্দ্র করে বুঝছেন না কিন্তু যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় এই চার পাঁচ জন যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন প্রথম দিনে বা প্রথম খানে তার মধ্যে প্রথম কি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন কাকে এক নম্বর রাখলেন তাকে অবশ্যই খাদ্য দ্বারা যে তাকে রাখতে হবে দেখেন আমরা যে কেউ যখন বাইরে থেকে আসো প্রথম কার সাথে সাক্ষাৎ হয় বাড়ি এসে স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ হয় এই না যে মেয়েরা বাড়ে গুহা থেকে এসে প্রথম অবকারের সাথে মোলাকাত করতে গেছেন প্রথম কার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে স্ত্রীর সাথে খাদি ধরো তার সাথে আর তাকে বলেছেন যে আমার কাছে এইরকম ওই নাজল হয়েছে আমার ভেতরটা থরথর করে কাঁপছে আমাকে জ্বর চলে এসছে আমাকে মেলুনি বা সেরুনি আমাকে চাদর বা কম্বল জড়িয়ে দাও কম্বল জড়িয়ে দাও তো যখন তিনি প্রথম দাওয়াত নিয়েছেন প্রথম দাওয়াত কবুল করেছেন নিশ্চিত খাদিদার রজি আল্লাহ তালা তারপরে অবকার সাথে দেখা হয়েছে অথবা তিনি ছুটে এসছেন এই খবর পেয়ে তখন তার কাছে এই কথা পেশ করেছেন তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন আলী রজি আল্লাহ তালা যেহেতু নবী সাহেবের বাড়িতে লালিত পালিত হতেন তখন তার সাথে কথা হয়েছে নিজের ঘরের ছেলে সুতরাং তখন তার সাথে কথা হয়েছে ঠিক না জি হ্যাঁ এইভাবে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য খাদিজা রজি আল্লাহ আদাহ আলা আমরেহি রসুল্লাহ সাহেবের দাওয়াতি কাজে তিনি সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তিনি যেইভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন সার্বিক ক্ষেত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনে ধন সম্পদ এবং সৎ পরামর্শ শান্তনা ইত্যাদি সবকিছু দিয়ে সেটা কেউ করতে পারে না এত ধনাঢ্য মহিলা ছিলেন ভদ্র মহিলা রজি আল্লাহ সব ধন আল্লাহ রাস্তায় দিনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে দিনের প্রচার প্রসার কোরবানি করে দিয়েছে চতুর্থ হচ্ছে বৈশিষ্ট্য কার খাদিজার অন্তরে বা রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে এই খাদিজার বড়ই মর্যাদা ছিল সবগুলি স্ত্রী আমার এই এগারোটাই স্ত্রী কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা অন্তরে কার ছিল খাদিজার ছিল সুফান আল্লাহ কেমন করে বুঝলাম খাদিজার রেজাল ইন্তেকালের পরে মা এসে বলছেন যে ইন্তেকাল হওয়া অনেক দিন হয়ে গেছে মক্কা ইন্তেকাল হয়েছে মক্কি জীবন ইন্তেকাল হয়েছে মদিনায় চলে এসছেন রসুল্লাহ সাল্লাম মদিনার শেষ জীবনেও ভুলতেন না মাঝে মাঝে খাদিজার কথা আহ গুণগান শুরু করতেন প্রশংসা শুরু করতেন আলোচনা শুরু করতেন তখন একদিন আমি বললাম যে কি সেই বুড়ির কথা বলছেন যার দাঁত পড়ে গেছিল সে বুড়িয়ে গেছিল আপনাকে ওর চাইতে ভালো আল্লাহ স্ত্রী দিয়েছে আপনি ওর কথা বলছেন না কেন কি বলছেন আপনি এই কথা পরীক্ষা করার জন্য দেখি কি বলছেন রসুল্লাহ রসুল্লাহ বলেছেন আরে কোথায় তুমি আছো সুহান আল্লাহ সে এই করেছে সে এই করেছে সে এই করেছে বাকাত রাজা কানিল্লাহ মিনহা ওয়ালা দান এবং তার পেট থেকে আল্লাহ আমাকে সন্তান সন্ত ছেলে মেয়ে দান করেছে তোমার পেট থেকে একটা ছেলে মেয়ে হয়নি জি এ কথা বলেননি তার ভালোবাসায় প্রেমে পড়ে সবকিছু ভুলে গেছি অতীতের আজকাল আমরা আমাদের চরিত্র এমন যে অতীতের যত অবদান থাক না কেন আগের স্ত্রী সব ভুলে গেছেন সব ভুলে গেছেন একেবারে উপেক্ষা করেছেন না নবী একের বিশ্বাস এক একটি কথা মনে রেখেছেন এবং বলছেন মনই শুধু রাখেননি আর এইটা ভয় করেননি যে স্ত্রীকে বলো মনক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে না না সব কথা বলছেন জি মাঝে মধ্যে বলতে থাকতেন কথা দিশে রয়েছে তারপরে মর্যাদা হচ্ছে নারী জগতের উপর আয়সার শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে যেমন শরীর খাবারের শ্রেষ্ঠত্ব মর্যাদা রয়েছে মূল্য রয়েছে সমস্ত খাবারের উপর শরীর খাবার কে সবচেয়ে মূল্যবান খাবার আরবদের সেই যুগে তো মূল্যবান খাবার ছিল এটা তো একটা আছে যেটা আমরা কমন বলে থাকি কিন্তু এমনিতেও সেই খাবারটি মূল্যবান খাবার এই জন্য বলেছেন ব্যাখ্যাটি করেছে সুন্দর ব্যাখ্যা সেটা হচ্ছে যতগুলি খাদ্য আছে খাদ্যের মধ্যে রুটিটা হচ্ছে বেশি শক্তিশালী ভাতের তুলনায় ভাত অন্য অন্য খাবারের তুলনায় রুটিটা হচ্ছে বেশি উপকারী কিন্তু দেখেন আপনার সুগার হয়েছে প্রেশার হয়েছে এ হয়েছে সে হয়েছে বলছে রুটি খান ভালো না যে ভাত খান তাই না জি তো শরীরটা তৈরি হয় রুটি এবং গোস্তের সমষ্টি দিয়ে রুটি আর গোস্তকে মিলিয়ে ম্যাম মিক্স করে তৈরি করা হয় আর যতগুলি তরকারি আছে তৈরি তরকারির মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে লাহাম গোস্ত আর দুটো দিয়ে তৈরি হয় এই শরীর সে যেন শরীরকে বলা হয়েছে সবচেয়ে খাবারের মধ্যে উত্তম খাবার বা শ্রেষ্ঠ খাবার ঠিক তেমনি নারী জাতের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে 
गुरुपूर्ण किस कथा उपकार जन शुनिए दी चाहिए नबी करीबीम मोट बीबी कौन छोड़ एगारो जन छोटे सठीक इंतकाले दान करत नाम पड़े गेल इंतकाल इब्राहिम रजियाल्लास्त्री दासी हरियान पाठिए मिसर राजा आयशा एकम्र स्त्री जार कम्बल तलायथा अवस्था ओहिन नहीं बारोटी आयात नजल कर जटिल मास आसत कारो का जवाब खुजे पेतना तक कथा गरणापन्न हित आयसा चलो आयसा जिज्ञेस करीम पा कि उत्तर जाना जी हाँ दाफन छाड़ाओ बे कि फजिलत रहीटुक बर्णना कर लो सल्लाह मोहम्मद